<смех> О, да. За пару дней пути вы замечаете одного члена команды, Человека-птицу. Его работа спасать тех, кто упал за борт. Могу ли я проверить эту концепцию? Что ж, заценим. Это будет самый божерский способ умереть. А затем, через минуту, или чуть больше... Подозреваю, что маска проклята. Мне нужно знать, что она делает. 150 золотых. Я там в три раза больше, чем ты заплатил за меня. Дайте мне 10 минут, и я скажу, в чем дело. Окей. Okay. Круто. Что вы делаете остаток дня? Ты возвращаешь маску? Ты еще хочешь спросить о чем-то мастера Педрика? Я возвращаю маску, держи. Я собираюсь выпить Эля и виски. А я еще начинаю отжиматься. Больше отжиманий, Грег качается. Я возвращаюсь к своей книге заклинаний, буду читать ее. Отлично. Итак, следующей ночью... Посмотрим, с кого мы начнем. Бородун. Бородун, пока ты спишь, приглушенные голоса слышатся тебе в темноте. Если обо всем узнают до того, как мы будем готовы, кто передаст послание? Восточный дозор при всех своих успехах не смотрит на запад. А что до призрака? Так ему больше некому нести слово. А если бы было, то это шулеры, пьяницы и шлюхи, после чумы им на все наплевать. Однако последняя застава Вайер Торхана еще стоит. Теренс, для выполнения этой работы нет никого лучше тебя. Но позволь мне позаботиться над картиной в целом. Да, мастер. Небольшая пауза, а затем... Пробудись. Ты вытягиваешь руки вперед, восьму. Что-то мешает. Это камень? Нет, что-то более вязкое. Земля? Слишком сухое для земли. Песок. Ты пробиваешь руками поверхность, ослепляющий свет бьет тебе в глаза, и едва удается различить гуманоида в плаще и капюшоне. И еще одного. Он ближе и ниже ростом. В кого следует прицелиться? Высокого или низкого? Время идет, и ты решаешь прицелиться в обоих. Твои руки чувствуют холод и еще холоднее, когда ты направляешь их в сторону этих существ. Пальцы покрываются инием, как вдруг высокий поворачивается, и из его руки вырывается волна, останавливающая твою атаку. Ловкий трюк, думаешь ты, когда песок затягивает тебя назад во тьму. Это был сон? Я не слышал, что вы тебе сказали про сон. Он не начался как... Куда они делись? Ну и кошмар. Боже, в монтаже добавим эффект волны или типа того. Заметка, эффект волны. Ага. Сюда! Даррен кричит, когда ты резко оборачиваешься и видишь, как он пронзает копьем орка и кивает головой за каменное здание позади него. Оно подойдет, думаешь ты. Вы явно недооценили силу последнего взвода, и если бы Аарон не поразил шамана дротиком прямо в глаз, то вы бы вряд ли уцелели. Ты бежишь к своему дедушке и понимаешь, что здание, о котором он говорит... Это сторожевая башня. Аарон уже поднимается по лестнице внутри. За этим следует крик орка, который прерывается сильным ударом по каменному полу. «Чисто!» — кричит твой брат сверху. Ты заходишь, помогаешь Даррену забаррикадировать дверь. «Если они увидели, что мы зашли, то мы в ловушке!» — замечаешь ты, но твой дед отрицает это. «Если бы они заметили, то у нас все равно преимущество!» Он поднимается по винтовой лестнице. Ты смотришь на тело на полу, оно лежит в такой позе, что скорее напоминает скорпиона, нежели орка. И ты думаешь, что в таком случае у него тоже было преимущество? Однако ты поднимаешься на самый верх и видишь, как Аарон зажигает огонь и готовится к привалу. Но что-то не дает покоя. Твое чутье говорит тебе, что сейчас не время отдыхать. И когда Даррен встает, чтобы взять военный походный набор и ложку, ты понимаешь, что чутье не обмануло. Метательное копье пролетело мимо Аарона с такой силой, что Даррен падает на пол. Ложка выпадает из его рук к твоим ногам, а сам он исчезает за укреплениями. 
Ты едва успеваешь увидеть орка, который бросил копье. Два метра ростом, с темно-зеленой кожей, зазубренными клыками. На его лице нарисована неровная боевая раскраска. Он кричит, ты уклоняешься от еще одного копья, который он бросает. Ты слышишь орочи, боевые крики вокруг и понимаешь, что они совсем близко. Ты пытаешься поставить Даррена на ноги, но когда он садится, ты натыкаешься рукой на наконечник копья и понимаешь, что оно прошло насквозь. В последние секунды жизни он просит вас обоих наклониться. Скажите, Шарон, я горжусь ей. Скажите Роджеру, что я прощаю его. Он приобнимает вас за шею. Я люблю вас обоих. Аарон, тебе я отдаю кинжал. Он отстегивает кинжал от пояса, а его рука ложится на боевой молот. Боджер, тебе я отдаю. Он собирается отдать мне. Он точно отдаст мне его. Он собирался отдать мне молот. Каким-то необъяснимым шестым чувством ты ощущаешь движение внизу здания до того, как ты слышишь шаги. Они нашли вас. Аарон хватает оружие, а Даррен срывает оранжевый расшитый бисером амулет, встает из последних сил и бросается с балкона на орков. И тебя будет взрыв. И он отдает мне... Он отдал мне молот по своей воле. Я знал это. Я был прав. Реагируй! Я думал, что тебе приснится сон, в котором ты такой... О, нет, он отдал мне ложку. Я подумал точно так же, дедушка скажет, я даю тебе ложку. А ты такой... О, нет, я все неправильно запомнил. Не давал он мне молот. Он никогда и не был моим. Ну, ёбана. 20 лет прошло. Я думал об этом, но потом решил сейчас с ним. Это было бы... Неловко. О, нет. Боджер такой просто... Во, черт. Грег, пока ты спишь... У тебя не детей, один только скот, говорит Пит Горлит, проезжая мимо, пока ты разгребаешь кучу навоза, который пахнет не совсем как навоз. Ты не можешь заставить себя приблизиться и начать разгребать его руками. И ты уже не уверен, что сможешь продать его как удобрение в своем магазине. Мой магазин. Так грязно. Кто же там приберет? Мне нужно нанять уборщицу. Так что твой живой ум ищет альтернативные пути уборки. Если бы ты только мог использовать гномью игрушку паука, которая у тебя в сумке, то, может, ты нашел бы способ, как сжечь всю эту кучу дерьма. И вдруг проблеск гениальности. Пиролит. Это красный драгоценный камень, который ты купил у авантюриста вместе с другими товарами из его инвентаря. Он говорил, что он из плана огня. Ты принимаешься за работу, разбираешь игрушку и добавляешь в нее трубку, которая работает как ствол, направляющий пламя. А в процессе работы ты задумался над чем-то еще. У тебя не детей, один только скот. У Гурлитов как раз много детей. Но ты никогда не задумывался над тем, что ни разу не видел Сандру Гурлит беременной. Запах горящего дерьма отвлекает тебя от этого наблюдения, и ты видишь, как только что собранный огнемет работает. Ты быстро пытаешься не дать ему сжечь весь магазин вместо кучи навоза, и ты видишь страх в глазах твоей овцы, которая теперь убегает в панике. Черт побери! И снова проблеск гениальности. А! Может, стоит слегка переделать кое-что в следующем прототипе. Значит, проблеск гениальности? Ага. Попи! И на этом сны заканчиваются. Боб просто бухает. Но все уснули. Время для очередной беспокойной ночи. Когда ты отключаешься из-за выпивки на борту корабля, ты приходишь в себя в пещере. Вокруг тебя прохладно и уютно. М -м, прохладно и уютно. Ты особо не обращаешь внимания на ритмичное капание откуда-то сверху. Но если бы ты это делал, у тебя был бы шанс понять, как долго ты смотришь на дракона. Должно быть, прошло уже пару дней с тех пор, как ты выпил последнюю каплю его крови. Ведь его высушенный труп начинает пахнуть. Какой же чудной этот мир снов. Пропажа. Ты слышишь голос Вердарина. Или же это ты сказал? В любом случае, эхо отражается от стен, и ты знаешь, что отсутствие дракона заметили, и скоро придут выяснять, что произошло. Ты идешь к ним навстречу и почти достигаешь валуна у входа в пещеру, как вдруг вспоминаешь, что сам можешь свернуть целые горы. Убивать, говоришь ты, и твои глаза наполняются тьмой. А теперь ты стоишь под лучами солнца. Какой же чудно этот мир снов. Ты легко замечаешь маленьких жуков, ползущих навстречу тебе. Ты направляешь черный дым к ним. Поражение. Маленькие иглы вращаются и быстро летят. Некоторые разбиваются. Нет, стоп, это не было поражения. Остался еще один. Он поднимает маленькую ручку и бросает в тебя крошечный молот. Удар смягчает тьма, что окутала тебя. А его молот возвращается к нему в руку. 
Ты делаешь шаг, как вдруг ты снова в другом месте, выходишь из замка, шагая в синюю бездну. Что не так? Ты не был в замке, ты стоишь. Это был голос женщины, сказанный твоими устами. И вдруг ты просыпаешься. Вы все повысили уровень до седьмого! Эй, парни, у кого-то были странные сны прошлой ночью. Не, все было нормально. Вот и у меня нет, неважно. Мой сон херня! Просто вспомнил, как над тобой издевался соседский фермер. Ага, еще и с запахом дерьма. Издевательство и дерьмо. Реально дерьмовые сны. Эй, 48 хп. Неплохо. Ты кинул кубик или взял среднее число? Добавил среднее. Окей, среднее. Не нравится мне бросать, возьму среднее. Повышение уровня я сыграю на мои хп. Отлично, d 12 Это d 20 Взял секунду. Д-12 плюс твой модификатор телосложения. То есть так работает прибавка к здоровью? Окей. Стоп, Д-12? Если будет один, то бросаешь еще раз. Десять! Неплохо, выше среднего. Итого 12 очков дополнительного здоровья. Итак, суммарно 81. 81 хп. Будет сложно вырубить тебя. Да, я жесткий! По сути, когда ты в ярости, это 162 хп. Иисус, Иисус. Мой предыдущий топор был 1 до 12 плюс 3. Это максимум 15. Да. И мой молот — это 1d10 плюс 4, значит максимум 14. Да, минимум и максимум приравниваются к одному. Но среднее значение, по сути, одинаковое, так что у тебя более стабильный урон. Ты не можешь ударить хуже, чем бил топором. Например, если ты выкинул 1 из 12 плюс 3, получилось бы 4. А теперь получится 5. Понял. По сути, это гарантия, что, скорее всего, я выкину большее значение. И пока ты улучшаешь боевой молот, убивая великанов, он будет все сильнее и сильнее. Извиняюсь, а воззвание — это заклинание? Нет. Заговоры? Иногда могут быть заклинаниями, но вообще это другое. Понял. Твоя магическая броня... Броня теней означает, что ты можешь просто кастовать магическую броню, не используя слот заклинаний. Понял. Сколько я могу нести? У меня есть большой топор, просто топор, метательное копье. Так как формально вы персонажи компьютерной игры, я не особо притираюсь к инвентарю. Отлично. В моих обычных играх вам бы пришлось выбирать два оружия, а остальное выбросить или оставить где-то в походных сумках. Тогда мой боевой... Да, блять, молот Тора! Есть какая-то механика того, как его использовать? Да, ты кидаешь его, используя тот же модификатор урона, но только в пределах 20 футов. При расстоянии от 20 до 60 футов ты можешь также совершить бросок, но с помехой. Более 60 футов уже слишком далеко для броска. А его можно сквозь кого-то так, чтобы он нанес урон другим? Нет. Так что, если я его кину, он нанесет такой же урон, как если бы я... Такой же. Круто. Кроме ярости, нельзя добавить бонус от ярости к метательному оружию. Понял, окей. Молот вернется в тот же ход? Да, он возвращается в конце атаки. А я могу использовать эту фишку с возвращением каким-то изобретательным способом? Можешь. Например, я брошу его, оставлю лежать. А затем уже заставлю его вернуться. Тут вроде написано, что... Не разрешаю так делать, да? В принципе, так уже делал Аран в конце боя, когда он вернул молот в руку. Это наше правило. Меня не ебешь, что тут написано. Ну ты бунтарь, бро. Крутой засранец. Вначале Аарон хотел сделать что-то такое в бою, когда он сбил тебя с ног и отбежал от тебя. Он надеялся, что ты не сможешь дойти до него из центра арены. И тогда он бы использовал особенность молота, бросил бы его, а затем вернул бы его в руку, повыпендриваться тем, что молот может возвращаться. Но у тебя было столько движения, что он всегда дрался в ближнем бою. Итак... Вы в пути уже 7 или 8 дней, и вы не уверены, сколько вам еще осталось. Но, глядя за борт, вы можете увидеть более теплые земли. Кажется, вы преодолели горную цепь на самом севере мертвой мерзлоты. И теперь вы официально вернулись в Азерим. Однако раздается зов из гнезда. Зов от... Ирин, это спасатель Аракокра. Он кричит, что-то приближается, что-то приближается. 
И пока он кричит, что-то правда начинает приближаться. Боджер сразу же прыгает за борт, пытаясь поймать это. Что там? К левой э, корме что-то действительно движется. Вы всматриваетесь и видите здесь облако странной формы, что-то вроде легкого тумана. Оно закручивается и уже напоминает шар, окутывая корабль. Все будет хорошо, забейте на это. Я изучаю его движение. Просто игнорируйте, все вернитесь к своим делам, игнорируйте, и все обойдется, поверьте. Когда оно достигает носа корабля, то начинает приобретать форму. Форму, О боже. Пока не появляется перед вами окончательно. Кто это, сука? Женщина 7 метров высотой. Она будто... Она будто сделана из камня. Ее кожа цвета, который напоминает небо перед грозой. Бледные волосы цвета облаков, сквозь которые пробивается солнце. Она одета в великолепное шелковое платье. Богато украшенный нагрудник, который, кажется, сделан из чистого мифрила. И это демонстрирует высший уровень мастерства кузнеца. На ее лбу вы видите золотое украшение размером с огромное блюдо. Настолько искусно сделанное, что стоит больше, чем множество десятков людей могут заработать за месяц. Она держит руки за спиной, как только она принимает принимает физическое воплощение. Нет, не держит. У меня нет подвижных фигурок! Используйте воображение! Ну правда, в чем тогда их смысл? Ну, платите мне больше, тогда будут и подвижные фигурки. Я выбился из погружения. Прости, продолжай. Если вы сможете раздобыть для меня чертов 3D принтер, я смогу... Для любого действия. Для разных действий, да. Он поднимает оружие, а вот еще. Меняю их местами. У меня будет миллион деталей, каждая с разными выражениями лица. Боже, Робу вечно требуется по 10 часов, чтобы собраться. Здесь нужно включить сломо. Так, она появляется с агрессивным выражением лица, но с нотками презрения. Меняем головы. И вдруг она медленно смущается. А вы специально портите мои драматические сцены, да? Прости, продолжай. Мы делаем как Марвел. В общем, она держит руки за спиной, принимая свое физическое воплощение. Но в то же время ее поза достаточно открыта и не выглядит враждебной. Она показывает свои руки, полные украшения, и она говорит... Мое имя — баронесса Вазыгри. Я здесь не для того, чтобы навредить вам. Я ждала этой встречи много лет. У меня для вас сообщение. Для кого? В этом и проблема. Я не уверена до конца. Наверняка это мне. Возможно. Среди вас определенно есть тот, кому прикоснулась сама тьма. На борту есть кто-то эльфийского происхождения? А-а-а-а! Эльф, окутанный мистической тьмой, это я! Я выхожу вперед. Все путем. Здравствуйте, большая леди. Приветствую. Можешь кинуть э, проверку восприятия? Конечно, могу. Один. Это один или семь? А, это семь. Ох уж эти кубы. Святые печеньки. Так а что там было? Восприятие? Это плюс пять, так что... Двенадцать. Ты... Ты как-то смутно понимаешь, что ты узнаешь голос, но ты не уверен. Это голос из твоей головы? Я могу общаться с ней телепатией. Можешь? Пока ты подходишь к этой возвышающейся семиметровой женщине, ты используешь телепатию. Я это и говорю и про себя. Все путем. И она отвечает. Остальные не слышат, это лишь в твоей голове. Сложновато. Именно этим голосом звучала точно такая же фраза в твоем сне, когда твоими губами говорила женщина, когда ты выходил из замка. Ты понимаешь, что это женщина, которая говорила через тебя в твоем сне. Она закрывает глаза, остальные видят только ее закрытые глаза, а ты чувствуешь, как открывается канал телепатии. Ауч! То есть это вот так выглядит? Да, типа ауч! Как будто опять мозги замерзли, и ты такой, вот дерьмо! Положи мороженое! Да, поп, хватит есть мороженое. Если уж собираешься его съесть, то не целиком же. У него полные руки льда, и он просто... Прям между глаз! А, я не знаю, что случилось с моим голосом. А, ну, 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 вот и я. Было странно. Кто ты такой? Привет, меня зовут Боб. А тебя? Я уже сообщила свое имя, когда прибыла. Да, точно. Баронесса Вазегри. Молодец. Как ее зовут, Грег? Баронесса Ванна Грандар. Отлично, приятно познакомиться, баронесса Вазегрин. Вазегри. Вангзенгрин. 
Возможно, это ты? Мы ее обидели, так что она нас атакует. Возможно, ты тот, кого я ждала. Может быть, я часто это слышу. Много лет назад среди моего народа появилось пророчество. Вот уже 30 лет нас убивает чума. Это тьма. Болезнь. Мы взывали о помощи. Хотели вернуться. Хотели, чтобы нас поняли. Окей. Вот сейчас ты говоришь на моем языке. Возможно, будет быстрее просто рассказать тебе пророчество. Возможно. Звучит отлично. А, да, я же не в теме. Звучит отлично! Извиняюсь за непонимание. Я перевела все на общий язык. Окей. Я подхожу ближе, чтобы все слышать. Вердарин принес чуму всем великанам. Из пита будет кровь из каждой рваной раны. А те, кто на закате жизни еле мог дышать, то после смерти снова вынуждены встать. Уж три десятка лет бушуют, как цунами. Причину не понять, как не пытались бы с годами. Но не забыто, не исчезло с голосами. Итак, придет клинок, и песнь его месть. Бок о бок с ним идти будет сама смерть. Колдун не даст угаснуть землям от Викенди и до Вартархана. На небесах увидишь лодку, но вместо океана... Летит она над ним. Один из пассажиров — эльф. Не помнит даже дом родной, но только он один сразит гиганта тьму и нежить и сгинет Вердарин. Ну, отличные рифмы, учитывая, что это не английский стих. Да, я знаю, я вложил в этот момент много сил. И он отличный. Я проделал большую работу, чтобы было понятно. Я подхожу к ней, хлопаю ее по коленке и говорю, отличная работа. Вот только зацените, кто-то настоящий поэт и даже не знает об этом. Спасибо, это главный дар моего народа. Мастерство слова. Вы, наверное, много над ними работали. Да, это так, спасибо вам. Я ждала вашего появления 30 лет, так что... Да, это заметно. И как в стихе сказано, десятилетие. А это 30 лет чумы перед появлением эльфа. Вы не зря потратили свое время. Так что прошу вас. Значит, Боб? Ага, точно. Очень по-эфиски. Бартоломью Осирис Блейдсонг. Но можно просто Боб, не норм. Блейдсонг? Да. Ты точно тот самый? Да. Она повторяет одну из строк. Итак, придет клинок, и песнь его месть. Бок о бок с ним идти будет сама смерть. Да, я слышал. Все это просто... Все указывает на то, что ты тот, кого мы ждали. Так что расскажи, что ты знаешь о Вердарине? Про него рассказать? Ну, с чего бы мне тогда начать? Эй, да ты рифмуешь. Ты тоже рифмуешь? Все рифмуют. Короче, Вердарин... Это... Место... Так, где всякое случалось. И... Давай, Боб! Мы все знаем, что там было. И я думаю, что этого достаточно. Ты хочешь, чтобы нас с корабля сейчас выкинули? Слушай, слушай, слушай. Я не знаю, чем ты говоришь. Прости, очевидно, что... Да, я часть пророчества. Ура мне. Но я не знаю, о чем ты. Я слышал голоса, о которых ты упоминала. Возвращение, месяц жажды и так далее. Еще у меня черный дым порой валит из глаз. Я не знаю, почему... Я начинаю отжиматься. Понимаю. Грек опять отжимается. Как только есть возможность, я сразу приступаю к делу. Когда мне не по себе, например. Понимаю. Но это весьма досадно. Так, что такое Вердарин? Это великаны дали ему имя. Существу, которое говорит с нами, возвращает из мертвых, заставляет нас жить снова. Так она великан? То есть, получается... Так что, ты спросил, великан ли она? Я извиняюсь, она высокая, но я не знал, что она прям реально великан. Она ростом 7 метров! Да, тут было много высоких людей. Ага, и все они были великанами! Холмовой великан, потом ледяной! Да, да, я все это знаю. Именно поэтому ты и сказал, о, так она великан? Конечно, она великан. Так она великан! Да, это вроде очевидно. А, я просто... Она не двор, что ли? Ну, нет, я подумал, что она просто высокая леди. Прям очень высокая. Я не знал, что она великан. А, то есть очень-очень высокая леди, это разве не великан? Так, давайте проясним. Я знаю, что она ростом с великана, но я не знал, что она великан. Не хочу с тобой разговаривать. Ну, извините. Даже я это знал. Да даже Боджер знал. Даже я. А я ведь ничего не знаю. Именно. 
Ты, Барадун, должен бы знать, что она облачный великан. Да, я знал это. Великан из облаков. А, итак, там, откуда мы движемся, я встретил одного дворфа, и у него тоже был дым из глаз. Я поболтал с ним о покровителях и все такое, это одно и то же. Значит, этот Вердарин, он как бы, возможно, в моей голове. Звучит именно так. Ты можешь кинуть проверку интеллекта? Шестнадцать. Только так это можно было сделать. Минус один, а это пятнадцать. Неплохо. Когда она говорит это имя, сначала ты не обратил внимания. Ну, обычное имя. Имя Вердарина? Верно. Но затем ты понимаешь, что это что-то очень близкое к слову великанов, а именно... Увидание, или как процесс, при котором растение увидает. Боб, ты просто... Я думаю я думаю об этом, и такой, ты сказал Вердарин? Да. Просто чтоб ты знал, с языка великанов, насколько я помню, это значит увидание. Как и твои способности некромантии, да? Делай с этой инфой, что хочешь. Но не некромантия, а некротическая энергия. Я просто удивился. Слово оказалось знакомым, и вот оно. Во время любого действия я делаю различные упражнения на заднем плане. Запомните это. Думаешь, что это об этом так уверенно говорить? Да, я просто всегда буду на заднем плане делать звездные прыжки. Ты очень пожалеешь об этом решении. Не, поверь мне. Он буквально взял один из своих магических предметов, позволяющий не носить теплую, жаркую зимнюю одежду. Но что он сделал потом? Он предпочел делать ебучие упражнения. Зато мне не надо делать их в зимнем снаряжении. Это точно. Мы снимем 10 минут тебя, просто делающего упражнения, и потом мы сможем легко помещать тебя на задний план. Неплохая идея, вообще-то. Окей, итак. Я делюсь своим знанием. Ага. Вердарин. Увидание. Как иссушение. То, что сделал тот волк, да? Окей. Okay. Okay. Будто все это чей-то план. Будто кто-то спланировал все наперед. Какое же странное совпадение. Это было спланировано. В этом и суть слова пророчества. Я делаю несколько шагов вперед и говорю, что вы ждете от Боба в связи с этим пророчеством. Я ждала вашего приезда, чтобы род великанов избавился от Вердарина, согласно пророчеству. Я полагала, что ты будешь знать, что нужно делать. Да, но нет. Это прискорбно. Слушай, подруга, я же рад помочь. Когда я был против приключений? Он прекрасно взрывает великанов. Мы пару раз видели это. Да, 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 да. Кстати, именно с этого все и началось. Мы видели холмового великана, он был одержим. Я полагаю, вердарином. Я собрался внутрь этого мудила и взорвал его. И его кровь попала тебе в рот. О, да. Точно. Я проглотил пару органов, выпил его крови и все такое. До сих пор это была лишь моя гипотеза, что употребление крови не управляет существом по воле Вердарина, но управляет теми, кого он встретит. Я думаю, что Вердарин передвигается. Кровь содержит его частичку и должна быть выпита. Думаю, именно так Вердарин пытается охватить землю, заставляя существ пить эту кровь. Так что, если эти люди выпьют твои крови... Парни, не хотите маленько Вердарина? Нет, нет, еще раз нет. Не надо мне твоей крови. Вердарина? А что случится? Что случится, если я буквально чуть-чуть и... Попробую, знаешь. Этого достаточно? Ты уверен, что хочешь пойти этой дорогой? Я повторюсь, ты правда хочешь именно так продолжить свой путь? Боджер, напомни, как неудачный прыжок с корабля едва тебя не убил. Так ты правда хочешь? Немножко. Ну, пожалуйста. Окей, я просто хочу попробовать. Чуть-чуть. Свежак! Ты можешь попробовать, если хочешь. Контент. Ну ладно, да. Очень крутая штука. Я просто хочу попробовать. Да, пожалуйста. А что случится? Не знаю. Окей, просто... Живи ярко! Окей, окей. Как я, кровь — это жизнь. Ну, погнали. Это плохо закончится. Подожди, 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 подожди. Ты хочешь мультиклассирование в колдуна? Ну, я не хочу мультикла... А мне придется, да? Я не смогу заморачиваться с этим... Вот этой хуетой магической. У тебя есть топор, ты в порядке. У меня топор, но... Да сейчас мы на том моменте, когда он говорил «да-да-да», но в процессе внезапно ты подумал... 
А это точно хорошая идея? Наверное, нет. Я не понимаю, что к чему. Ты точно не понимаешь. Я беру твой палец, подношу его сюда, делаю надрез и такой... Нормально? Да, да. А хотя... Наверное, не стоит. Нет? Думаю, не стоит. Ведь что с тобой стало? Это может случиться и со мной, и будут последствия. Да я в порядке, разве нет? Пей. Ребята, я так рад, что вы этого не сделали. А облачный гигант просто стоит и... Так что, это вот наш спаситель? Я изучаю ее движение. Это будет спаситель нашего рода? А что ты сказал? Я изучаю ее движение. Я буквально стою и... Мне нравится, как она двигается. Я играю. В тот момент, когда она стоит с гордостью. Да-да, я стою так же. Я собираюсь дать Боджеру немного крови. Как вдруг говорю, нет, стоп, мы же не знаем, что делаем. Это сила откуда-то сверху, так что... Ну его. Что ж, когда будете готовы... И она начинает вращать рукой, будто бы у нее в руке бокал бренди. Появляется туман, который вдруг формируется в сумку. И потом она ложится ей в руку. Сумка кажется очень маленькой в ее ладони. Она опускает сумку перед вами, и когда вы заглядываете внутрь, вы видите крупные высушенные бобы. Их там... 12, и она говорит, «Позади бобовый стебель, убей великана». Она говорит, «Когда вы узнаете больше о силе Вердарины, и почему он одарил силой именно тебя, может, ваша связь с ним окрепнет, и вам нужно будет добраться до основания горы, пронзающей небо, посадить там один из бобов под облачным небом, полить его и сказать слова». И потом ждать, пока кто-то джекнет тебя. Кто-то же записал все это, да? Ты слышишь язык великанов? Она говорит, «Вазагри замок, вазагри дом. Пусть окажусь я у нее под крылом». Я не буду это писать, не знаю. Ты это понимаешь, и затем, наверное... Я официально беру эту информацию, передаю ему, а у тебя там все, наверное, сохранено. Так, так что там было? Вазагри варфул... Я же тебе на английском сказал! Погодите, я запишу. Вазагри варфул... Так мы это запишем? Кто это записал? Вот так, правильно? Да, в целом очень близко. Ее имя звучит несколько раз. Вазагри замок, вазагри дом. Пусть окажусь я у нее под крылом. Вам нужно сказать это на языке великанов после того, как посадите и польете бобы под облачным небом у основания горы, бронзающей небо. Пусть я окажусь у нее под крылом. Вазагри замок, вазагри дом, пусть я окажусь у нее под крылом. Да, на языке великанов и под облачным небом. Под крылом. Если вы так сделаете, это позволит вам перенестись ко мне домой. Так ее имя это у вас и что-то там? Вазагри. Это ее личное имя. Это мое имя, баронесса Вазагри. Ваза Грин? Ваза Гри. У нее остались еще какие-то надежды на наш счет. Да, она потеряла их сразу. Ты представь, 30 лет с момента появления пророчества она смотрела в небеса между Викенди и Вайртарханом, и она все эти годы ждала летающий корабль, на котором будет эльф. А с количеством таких кораблей она постоянно такая, «Эй, есть эльф на борту?» «Нет, черт!» Наконец-то она находит эльфа с дымом из глаз, и она говорит, «Слава богам, наш спаситель здесь!» И он такой, «Эй, хочешь моей крови навернуть?» Она сразу поняла дело, дрянь. Какая трата денег? Еще раз. Эти семена ведут к ней домой. А это где? Когда захотите снова с ней связаться, посадите семена под облачным небом. Полейте их, скажите эту хрень, и что-то случится. И вы окажетесь у нее дома. Вот что она говорит. Когда она уходит, она добавляет. Я жду вестей от вас и надеюсь, что вы справитесь как можно скорее. Да, дорогая, увидимся позже. Она поднимает руку, и одновременно с этим появляется стремительная дуга. И будто бы следы от конденсата, как на крыльях самолета. Она перестает вращать рукой перед собой, когда появляется туман, который следует за ее рукой, и затем закручивается и превращается в пластину из тумана, на которую она встает и шагает за борт, сходя на облако, которое уносит ее. И пока это происходит, последнее, что она успевает, это указать на направление, в котором движется корабль, и сказать «Бойтесь увидания, оно приближается». И глядя вдаль, вы можете видеть темный, густой туман, который постепенно меняется от относительно яркого света, в котором вы сейчас, до темных оттенков. И все это перед вами. 
Так, если коротко, об этом взаимодействии. Она дала нам семена, если мы захотим ее призвать. А зачем нам вообще нужно ее призвать? Как только он узнает, что с ним происходит. Да, когда я узнаю, что за голос в моей голове и все такое, я смогу сродниться с ним, полагаю, что я смогу пойти использовать эти семена, посадить их и отправиться к ней домой, помочь им с чумой. А, так это значит не призывать ее. Это ты отправишься к ней? Я записал все это. Добавим к инвентарю магические бобы. Да, добавляй. Волшебный мешочек с бобами. Я даже могу тебе его физически дать. Я правда надеюсь, что это бобовый стебель. Она сказала, что это так и есть. Она так сказала? Нет, он сказал про бобовый стебель. Да, это бобовый стебель. А что случится, если съесть один из бобов? Попробуй. Просто вырывается из меня. Он, наверное, не будет под облачным небом у горы. Ничего такого. Ну, а если мы съедим его под облачным небом у горы? А может, это даст тебе больше хп? Она также сказала про хорошую почву. А если мы съедим немного хорошей почвы? А может быть, это внезапно даст тебе 5 очков хп перманентно? Может и так, кто знает. Я просто говорю, что может тебе выброситься с корабля и попробовать. Это мешок с бобами. Спустя некоторое время с ним ты выучишь его свойства. Я хотел бы один. Зачем? Я хотел бы его съесть. Зачем? У меня есть основания полагать, что один из этих бобов улучшит мое здоровье. Дай мне, пожалуйста, один. С чего ты вообще это взял? Это ж магические бобы. Именно они могут делать что угодно. Скорее всего, дадут тебе хп, так что. Или внутри тебя прорастет гигантский ствол дерева и тебя разорвет, и я был бы не против посмотреть. Я уверен, что они дают тебе здоровье. Дай один, пожалуйста. Сколько их там? 12. 12 бобов. Дай мне один, пожалуйста. Нет. Хорошо сказано. Боб, можно мне, пожалуйста, один из твоих бобов? Нет. Окей. Найди себе своего бога с бобами. Я это запомню. Ёбаный по голове, конечно, запомнишь. На 20 лет запомнишь. Забудь ты уж. Ты меня знаешь. Через 20 лет история станет про... Огромная облачная леди дала мне бобы, и Боб украл их у меня. Я убежден, что бобы увеличивают здоровье перманентно. Нет ни одной причины так думать. Абсолютно ноль причин. Я бы хотел один, Боб. На корабле начинается неразбериха. Старшина указывает, что впереди ужасная погода. Куда бы вы ни свернули. Так что, кажется, нет ни одного шанса не потерять еще пару дней, чтобы обойти бурю или пойти через нее и надеяться на лучшее. Умирание, так называется? Увидание. А мы на пути назад в Медалесе? Да. Хорошо. Корабль возвращается в Гердон. И все, можно пойти домой и жить счастливо до конца дней. Верно. Круто. Уверен, все будет хорошо. Мне есть чем заняться. Ничто не встанет у нас на пути. Моей кузнице нужен апгрейд. На твоим бизнесом нужно поработать. Я в проеме. Парни, я слышал странные звуки, так что я хотел бы 10 минут по-быстрому у вас... Ну вы поняли, ребята, у нас же есть 10 минут. Корабль врезается во что-то. Бородун тебя не намеренно джекает. Случайно, Бородун случайно джекнул тебя. Я достаю клинки и машу где-то в этой области. Достаточно. Грег! Да! Свяжи меня, я надену маску. Моя прелесть. Грег, ты что делаешь? Перевел Кил Кирсон, а озвучено, как всегда, в странном местечке. Это видео вышло только благодаря поддержке наших подписчиков, наших зрителей на сайте boosty.tu. Если вам понравился этот ролик и вы смотрите его прямо сейчас на ютубе, обязательно посмотрите закрепленный комментарий, там есть ссылка, которая ведет на Boosty. Если вы нас поддержите, то вы сможете посмотреть еще около 20-30 серий э, подряд прямо сейчас. Вот прямо сейчас переходите и смотрите на бусте новые продолжения э, этой серии э, что еще можно сказать спасибо бустеры вам огромное за то что вы позволяете нам заниматься нашим любимым делом вам нравится смотреть днд э, нам нравится переводить и озвучивать все выигрыши все плюсы 64 раз подряд я всех от всей души благодарю спасибо вам огромное без вас ничего бы всего этого не было спасибо вам ребят ну что ж а я с вами прощаюсь с вами был как всегда я Ваш Капрал Натурал. До новых встреч. Покеда.
Big thanks to Wizards of the Coast for sponsoring this episode. Their new story adventure, The Wild Beyond the Witchlight, is coming out soon, and I think it's something like um, September 21st in America and Europe, and October the 15th in New Zealand and Australia. I have to talk into my Ron's microphone here. If you want to check it out, the links are below. Thank you. Saved it.